Hi friends, welcome to my channel. Apo in the Perinal Ane, Elarkum Perinal Asham Segal. Happy Idum Bark. Happy Idum Bark. Upon number Chayam Bonari variety itane, Patham in total or Biryani and Amun the Setakam Bonari. It's three pattern. Idilum by Lay Lopatur Biryani in the Indonam Samsian, the Raran contributed in Dala. About the Nagamga, Ashima Vidna, Samayam Patham in Tan. About Patham in total Kidilam Biryanium, Nala Adipoli Potu variety. Like Kidilan Pot in the Adamu variety in the Pernalangagoshkam. <laughs> Beef on a correct time to come, rather than ready to come. Licker the Italian at the tender. Pinapet in Alacale, Correal Carendum, Goda, Mashanaka Kaikani, Namode, Amanda, and Yetin with level leather. Friend second door to go there. With the Yoga Catijone, ready to come, Amla, Punusitium. The Yakan level at the kitchen, I'm literally really a chitin day, chir the letter or twelve dana, I'm gathered a moon reculum, colon day. Okay, and neck and a level two day ten day, or chicari pilate to gum. A leg in a inji will to leap este, or chip in jirugum. Chair the ten day. The jitten corchy are to lodo. Lapore a deep decay the lucky curcum, engine will tuli paste, adem adem on the chapetana, deep decay chance in day. On the lapole lucky curcum, La Pregridimonium is talato, lacaungundo to paraca could it salana, much second could you lacca conduit in the day. beef added would we will be able to get the taste of 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 the I will add the same thing. I will add the same thing. Manyapudi added to come. It should run the tablespoon. Manyapudi added the tender. As well, would you tender tablespoon? Molagbudi added the tender. Run the tablespoon, Malipudi. Then I level in the window. I'm a quarter at a check camp. Like a smile, like a tacalica cutty and a tacalicun the chair that cutty the to come. I'm not a tacalia letter, the very good tacalian. The lady and the sugar and the Let's take a look at the masala city. We have a lot of beef. 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 We have a 
ഏകദേശം രണ്ട് പിടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ചീരക്ക കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ഏലക്കായ ആറ് ഏലക്കായും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ബീഫൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തിളച്ച് മറിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഉള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് ഉള്ളിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാലുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറ് തക്കാളി ഇനി അത് അതിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവട്ടം നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണം ഏകദേശം നമ്മളെ ഉരുളി ഫുള്ളായി കിടക്കാണ് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേക്ക മണിക്കൂറായിട്ടോ ബീഫൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റിപ്പോയി കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ട് വറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച നമ്മളെ കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും ഏലക്കായില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു ഇളം തീയിൽ കുറഞ്ഞൊരു തീയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ലേശം ഉള്ളി പച്ച ഉള്ളി അതുപോലെ കുറച്ച് തക്കാളി കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല വാടി വെന്തുപോയ ഉള്ളീൻ്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ടൊരു കടിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കുറഞ്ഞ തീയെ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ വറ്റിപ്പോയതാണ് മൊത്തം വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്തു കൂടെയൊക്കെ ഒലിച്ച് ഇറങ്ങി പോയതുണ്ടോ അത്രത്തോളം തിളച്ച് പറ്റിയതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ചെറു തീയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളെ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബിരിയാണി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം റൈസ് ഒരു ഹാഫ് വേവിൽ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാണ്ട് അതിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ആ ഒറ്റ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഹാഫ് വേവിൽ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു പുളി കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് സെറ്റായിട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മളെ റൈസിക്കുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം റൈസിക്ക് നമുക്ക് ലേശം ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം അപ്പം അതൊന്ന് സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചെറിയ നൈസായിട്ട് അരിയണം ഒരഞ്ച് ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം ഒരഞ്ച് ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാം ഒരു ആറേഴ് ഉള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം വറുത്തിടാനും നമ്മളെ ചിക്കനിക്കും മൊത്തമുള്ള ഉള്ളിയാണ് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സാധനവും സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണി കേട്ടോ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണി വേറെ ഇല്ല അത്രത്തോളം എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ പറ്റ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ രണ്ട് തരം തക്കാളിയൊക്കെ ഇന്ന് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെ സാധാ നാടൻ തക്കാളി പോലത്തെ തക്കാളി ഒരു കൂർത്ത ടൈപ്പുള്ള തക്കാളി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും കാഷ്യൂനെട്ടും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ പുറത്തടുപ്പാ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം തീ കത്തണോണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം മുന്തിരി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി കരിഞ്ഞു പോവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രം ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി കൂടി വറുത്തെടുക്കാം സവോള നല്ലപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ നല്ല മൂത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം എന്നാലേ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭംഗി നല്ലപോലെ കിട്ടുള്ളൂ കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലൂടെ കുറച്ച് നെയ്യോ ആർ കെ ജി എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഉള്ളിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അത്യാവശ്യം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങി ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് റൈസ് ഒരു ഹാഫ് വേവിൽ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹാഫ് വേവിൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നോട്ടെ അനന്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ റൈസ് നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൈസിൽ ഉപ്പ് കമ്മിയായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കറാമ്പട്ടി കുറച്ച് ബേലീഫും കറാമ്പട്ടീൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വില തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നാലിക്ക് കുറച്ച് കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇലയും നമ്മൾ കെഴുകി വെച്ച അരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അരി നമുക്ക് ഇതിന് ഊറ്റിയെടുക്കാനുള്ളതാട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഹാഫ് വേവ് എന്താ മതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ ബിരിയാണി കറക്റ്റ് സെറ്റാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കണം കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാല സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ചിക്കൻ രണ്ട് കോഴി വാങ്ങിയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നാല് നാലര കിലോ ഉള്ള കോഴിയാണ് അതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു അഞ്ചാറ് തക്കാളി ഒരു ആറ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു നാല് സവോള നാല് സവോള വലിയ ഉള്ളി നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം മാക്സിമം കനം കുരു കുറച്ച് അരിയാണ് വെച്ചാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൈസ് അപ്പുറത്ത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് വേവിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് വേവാണ് ഓവർ വേവായാൽ ബിരിയാണി ശരിയാകത്തില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ദമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് അരി ബാക്കി വെന്ത് വരേണ്ടത് ഓ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാട്ടോ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു 
അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് നടുക്ക് കീറിയിട്ടതാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ആവശ്യത്തിന് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചോറ് സെറ്റാക്കിയിടണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇടാനുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പച്ച ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് അതിൽ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റൈസിക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരറ്റാണ് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പകുതി വേവിച്ച ആ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് ഇതിന് ചുറ്റും നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ മേലെ നല്ലപോലെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ പച്ച ഉള്ളി ആ മസാല ഇട്ട് വെച്ച പച്ച ഉള്ളി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണി കൂടിയാണ് റൈസൊക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ആ ക്യാരറ്റ് നമ്മളെ പച്ച ഉള്ളി അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അത് പുറമെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആർ കെ ജി കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ആർ കെ ജി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കി വെച്ച നമ്മളെ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബിരിയാണി സെറ്റായി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഈ വക്കിലൂടെ കുറച്ച് മൈദ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മൈദ മാവാണ് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദം ബിരിയാണി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ എയർ നല്ലപോലെ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ വക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളെ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ വെന്ത് വരും ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മേലെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് വെച
അപ്പോൾ സംഗതിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുക്കിങ്ങിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണവരാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടി ഒരു പാടത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മോളും മേമയൊക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മളെ മേമയാണ് കേട്ടോ അമ്മേൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വരികയാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ മൈദ മാവ് ഒട്ടിച്ച ഭാഗമൊക്കെ എയർ പൊട്ടി ഇതാ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായി നമ്മൾ തീയൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തീയും ഒഴിവാക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റോടെ ഇത് നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ വെക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾക്കത് വെക്കാനുള്ള ക്ഷമയല്ല ഒന്നാമത് എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വാ എന്താ സ്മെല്ലറിയോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നും വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കളറോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മളിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാച്ചുറൽ ആണ് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ഐറ്റം ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ റൈസ് വേവാനുള്ള ഒരു വെന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു ടൈമിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റൈസ് ഒരു വിസിലടിക്കുന്നവരെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈസ് കുക്കറിൻ്റെ മേലെ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വിസിലടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളെ ബിരിയാണി പക്കെ ആയിരിക്കും അത്രത്തോളം കറച്ച് വേവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെന്ത് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറല്ലേ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നും എല്ലാവർക്കും കൊതിയാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സംഗതി സൂപ്പറാണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തൃപ്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളെ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കും കഴിക്കാട്ടോ ഇല്ലട്ടാ ബീഫ് കഴിച്ചു നോക്ക് ബീഫ് നല്ല സ്മെല്ലോ നല്ല കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയും ബീഫ് വരട്ടിയതും ബീഫ് റോസ്റ്റ് അല്ലെ എന്തായാലും പരിപാടിയൊക്കെ കിടലിനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എവിടെയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടെയും പെരുന്നാളല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെയും പെരുന്നാളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കുടുംബമായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചു അതർഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാവോ നമ്മളെ ബീഫോ പൊളിച്ചോ സൂപ്പർ ആയിനോ ഓക്കെ റേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം സൂപ്പർ 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 ആയോ അപ്പുട്ടാ സൂപ്പർ നമ്മളെ ബീഫോ ബീഫ് അടിപൊളിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് മുഖം വെത്താതെ ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ട് പറയടി രുചി കൊണ്ട് എന്റെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ബിരിയാണി ഒക്കെ തന്നത് കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർ ആയില്ലേ സൂപ്പർ ആയി നമ്മൾ ബീഫ് അടിപൊളിയല്ലേ ബീഫ് തൊട്ടിട്ടില്ല ചൂട് ബിരിയാണിന്റെ രുചി കൊണ്ട് അയക്ക് കൈ എത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ലേ എന്നാ അത് കൂടി കഴിച്ചു നോക്ക് ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആ ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഞാനും കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ചിക്കൻ ഒക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറാണ് സംഗതി എല്ലാരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അ
Oke, okay, bye.